凡尘的凉薄，随着风，仿若不留痕而过。借时间一滴笔墨，重写下你我甘苦与共和天地同游，血染土。宿命纠缠无解的因果，乱世中未相逢的缘由，并肩踏过了坎坷，重拾了离合，干戈了落，明月照晨光。我愿执一腔肝胆。战歌像云端，只为那一曲无憾，生死举不破不还，人年随心一斗转。你干什么？你还是不懂男人的心。哎，哎，我的种子。江姑娘，你没事吧？不然我再给你买一些吧。是我大意了，还请指挥使大人见谅。既然江姑娘无事，那不如我们尽快回府吧。也好。再不回去的话，恐怕少君要担心了。侯爷，侯爷，侯爷，这庆康的集市真丰富，我买了好多食材，等会儿给你做几个我的拿手小菜尝尝。你腿怎么了？哦，我本来想着去集市上买点吃的。可以回来给侯爷补补身子，再去买点花种在这院子里，让你看着也高兴。可谁知道，就摔了个狗吃屎。怎么会弄成这样啊？还不是那个魏指挥使要占我便宜。三郎怎么会对你不轨？他非要我回去给他做饭吃，还买了两颗白菜要讨好我。我不想领情，我就没要。谁知道他就抓着我的手不放了。那你是怎么回应他的？我当然不同意了，侯爷，你说，这魏指挥使不会给我穿小鞋吧？他怎么会跟你一般见识？莲溪，去把我房里的金疮药拿来。今日你从童敏和范逸那儿打听到了什么？童副将所说和侯爷所查并无出入，只是有一点，我觉得很奇怪。童副将说，当晚他和范逸一起寻到屋后，那时风很大，范逸就将他领走了。事后，我故意向范逸提起屋后，他表现得十分惊慌。屋后，对，还有一点，魏指挥是询问起当晚的情况。我真的不知道这刺客到底是如何潜入的。他用了“潜入”二字。潜入，有何不妥？如果是对刺客到来一无所知的人，说起来，应该是，我不知道他是如何进来的，又或者是，我不知道是何人杀了滕瑞。可潜入太具体了，即使潜入，想必进来的方式十分隐蔽。是有道理，但会不会太牵强？倘若只是用了潜入，又或者只是对屋后表现的十分惊慌。
，这都还可以算是偶然，但这两处都太过蹊跷，难免让人觉得不简单。我想，会不会是有其他的暗道，可以让人神不知鬼不觉的潜入别院？那你发现呢？三郎知道吗？当然不知道，此事事关重大，我只敢告诉侯爷。侯爷，金疮药来了。小慈，辛苦你了，这金疮药你先拿着。多谢侯爷。我也想能帮到侯爷，早日捉拿真凶。你还有伤，先回房休息吧，记得擦药。是，我先下去了。侯爷，怪属下一时未盯紧，东市菜场人多混杂，是属下失职。那你跟上的时候，是否发现小慈与魏昭之间有蹊跷？不像是有，如江姑娘所说。二人确实正在拉扯，莫非树上的刺客真不是他们？腾瑞遇刺那夜，魏指挥使和江姑娘在一起，有江姑娘替他作证，的确不太可能是凶手。刺客恐怕真的另有其人。您说的这玄机，会不会在江姑娘所说的屋后？既然是同民所说。应该不会错。顺着线索查。是。没脸猫，你既不信诅咒，也不信承诺，我也不会信你。我只答应你帮你洗清怀疑，可没答应不告诉侯爷凶手线索。无论如何，我都要拿回我的小泥猫。少君匆忙通知我前来，可是有什么发现？据童敏和范毅的供词，我怀疑贼人是由暗道进入别院。暗道？当年家父选择此处建造别院，一是为了方便取水，二以河为防。清辉河贯穿整个清康城，水系互通。少君怀疑凶手是从水中潜入进来的。可贵府别院墙高数丈，士兵也是日夜轮值。就算这凶手是从水中潜入，那又是如何进入到别院的？少君怀疑，凶手是从这个排污的洞口进入的别院。沿河而建的所有私宅，都自行保管钥匙，其余的皆由营膳司统一保管。但是地下水道四通八达。只要打开一处缺口，便可顺着地下水道进入别院。侯爷，那边有发现查清楚了，十日前，营膳司曾经走水，有约一个时辰的混乱。由此看来，凶手先是趁乱偷走钥匙，又复刻了一把。起火那晚，他沿着河岸涵洞下水，前至别院纵火杀人后，又原路返回。那几缕丝线，应是在下水时被勾住衣物，不慎留下的。丝线可有线索？与河滩大典上刺客的腰带，出自同一种名叫。知云锦的布料，近段时间多销往魏国。魏国，莫非真是魏人浑水摸鱼，对腾瑞下手？从薛印的大小和深浅来看，刺客和凶手的身形并不符合。难道他们当真不是同一人？但如果要从地下水道潜入别院，此人必须要极善浮水。我知魏国有一高手，他能在水里取人首级。此人曾经跟腾瑞有过节。此人现在在何处？半年前就失踪了。侯爷，后日便是最后之期，只要上报魏人内斗，便可救回同敏。侯爷
，安统领，事关重大，少君一定有自己的考量，不如我们先退下吧。崔大哥，小慈，我做了些点心，拿过来给你尝尝。谢谢小慈，但我读书的时候啊，从不进食，我生怕把书给弄脏了。崔大哥对这些书可真是上心。今天天气这么好，不如把你的书都拿出去晒晒吧。我上次去你那儿，看见好多书都生虫子了。也好，那我就先回去了。为指挥使那儿，你就多照应着。好，崔大哥放心。我就知道你会来，带了什么东西、啊？糖糕好啊，简简单单，最能尝出甜味儿。牙口挺好啊。你利用我？我利用你？我怎么利用你了？你利用我误导侯爷，让大家误以为凶手另有其人，什么屋后暗道，几条丝线，凶手脚印，通通都是你安排好的，根本就没有什么主子，背后操纵一切的人都是你自己，你就是萧无暇。那你倒是好好说说，我是怎么安排的？童敏不会说谎，当晚他的确和范义一起去了屋后，而范义会心慌的把他拉走。也是因为心虚，你制造假象，让范一误以为凶手就是从屋后的水路潜入。我制造假象？我怎么制造假象了？当晚在宴席之上，你故意激我，还应我的约。单枪匹马约我私会，胆子倒不小。就是为了让我做你的时间证人，帮你洗清时间嫌疑。后来在别院查案时。你又故意掉入水中，就是为了让侯爷以为你不安水性。哎，你醒醒啊，魏指挥使！那日在书房，侯爷以萧无暇之名试探，你便以此做文章。我倒有一个怀疑对象。嗯，月落，萧无暇。后来侯爷提出要审童敏和范义，你更是将计就计。让我从他们口中得知水渠的线索，你知道，若是我将这些线索告诉侯爷，侯爷必不会怀疑。继续啊！我听了童敏的话后，便会相信有暗道的存在，自然而然的也会相信有第二个人潜入别院行凶。江慈，不是我要故意为难你，我们各为其主。你又从言辞上误导我，说萧无暇是你的主子，更是为了坐实这根本不会存在的第二个人。能想到这个地步，你倒还挺聪明。哼，怪我自作聪明，听了童敏的话，便信以为真。但其实一早就进了你的圈套，从头至尾你层层算计都是在骗我。从一开始你就没有想过要放过我。等我知道你的身份后。你几次三番杀不掉我，便让我深陷其中，成为你摆在侯爷身边的一颗棋子。我要去把真相告诉侯爷。你打算从何说起呢？是从第一次向裴衍隐藏我的身份呢，还是从帮我监视腾瑞开始呢？你既没有在第一时间指认我，现在裴衍的调查又被你彻底的引向了歧途。你觉得裴衍现在还会相信你吗？若是他认定你就是我的同谋，那你的师傅会怎么样
可早就说过了，最好的解决办法就是将案件引向魏人。不是这样的，不是这样的。那江姑娘有何高见呢？魏国不会相信藤瑞是被魏人所杀的说辞，到时还是会进犯大梁，战火难免，百姓又要遭受战乱之苦。是我不知天高地厚，忠义奸计，害了旁人。魏昭，这世上怎么会有你这种黑心卑鄙之人？黑心卑鄙之人。在这世上，遍地都是黑心卑鄙之人。你一面享受着裴衍的诸多照顾，一面又帮助我骗他、害他，你不卑鄙？裴衍几次三番利用你来试探我，根本不在意你的死活，他不卑鄙吗？你不要一副受了天大委屈的样子。你们不愿将脏水泼在魏人的身上，却愿将脏水。泼在月落人的身上，不就是因为月落弱小可欺吗？你口口声声说你要去月落，你知道月落现在什么样吗？你又可知，月落有多少手无寸铁的无辜百姓，死在两魏两国的铁蹄之下？他们又要向谁伸冤？啊？魏指挥使走了，崔大哥，我有一事不明，想请教你。不敢当，但说无妨。我有一本很喜欢的书，叫《月落游记》，那上面的月落是个世外桃源，是真的吗？那是二十年前的月落，已经不是今天的月落了。那今天的月落是何模样？月落本是边外小城，民风非常淳朴。但是他们夹在了梁魏之间，你想想，再美好的世外桃源，被狼争虎斗、撕咬多年，早就已经是满目疮痍、面目全非了。那就没有人能帮帮他们，替他们说说话。二十年前，月落曾经向大梁示好，但中间不知发生何事，月落和大梁间爆发了一场大战。从那之后，月落便是大梁的属地。直到现在，每年还要向大梁进贡金银和奴隶。进贡奴隶、嗯？要知道，月落人每年都会选送年轻的少男少女入梁，或为奴隶、婢女，或为官妓、司妓。你们不愿将脏水泼在魏人的身上，却愿将脏水泼在月落人的身上，不就是因为月落弱小可欺吗？口口声声说你要去月落，你知道月落现在什么样吗？小慈，你心性纯善，你眼中看到的世界自然非黑即白。可是你要知道，这世上很多人和事，并非是一句好坏就可以概括的。
这是月落的干，贺叔费了好大劲才弄到的，特意让我带来给您尝尝。哎，大人，您的手，没事。哦，大人，那丫头真不会对裴衍居事已告。只要小泥猫在我的手里，他就不会出卖我。他既然都已经猜出了凶手并非从水路进入，会不会已经发现？是我们的人运走了腾瑞。嗯。哎，点火后，你便从屋后撤离。偷梁关主的尸体已经放好。裴衍暂时未对烤羊肉一事起疑，他没有时间了。我也不相信那个丫头还能翻出什么花来。外面天冷。别着凉了。侯爷何时来的？是你吃花吃的太专注了。这个也能吃的吗？这个叫木槿花，鲜花可口，还可清新润肺。侯爷尝尝。嗯。果然别有风味。侯爷之前日日山珍海味，结果我来了这儿，却让侯爷天天吃花吃草。可我从未说过喜欢吃山珍海味啊！怎么了？有何心事？侯爷打算如何上报？从大局出发，一切应该停在这里。明日，我便将我们查到的一切奏陈陛下。可若是魏人不接受，那怎么办？绝不能让两国开战，生灵涂炭。但若真的走到了那一步，我必定竭尽所能，保护大梁，保护你，侯爷。这天色也不早了，你早些休息吧。嗯，你也早些回房。窗户上还看见，腾瑞还在好好的吃烤羊肉。童敏当时说，窗户上，他看到的只是腾瑞的倒影，这或许是凶手使用的诡计。可凶手若是为了杀人，为何又要这般麻烦？我只能告诉你，我没有去过别院，更没有杀人。没有杀人，也许腾瑞根本就没有死。凶手大费周章。就是为了制造腾瑞葬身火海的假象，他肯定还有别的阴谋。我要去告诉侯爷。不行，这一切都只是我的推测。若又是他设下的圈套，那我岂不是又害了侯爷？我需要找到真凭实据，才能真正帮助侯爷。江子，你再仔细想一想，还有没有什么其他的线索？你之前上山挖草的时候，最珍贵的草木，往往都藏在最隐蔽的地方。
。就算要重新查验尸体和验死者身份，也得有个由头啊！真的假不了，若死的真不是唐瑞，那肯定有蛛丝马迹。面部被焚毁，辨认不清，四肢骨骼完好，无明显外伤痕迹。四肢骨骼，四肢骨骼完好，无明显外伤痕迹。上朝去了，来不及了。哎，驾！哎，驾！三郎，少君，如何打算？我会将所查线索尽数禀告陛下。这个结果应该是陛下能接受的，我也会为少君多说一些好话。多谢三郎。来，侯爷，侯爷，唐瑞没死，我有证据，被烧死的那个不是唐瑞。我们现在回府。三郎。陛下那边，我来解释。多谢三郎。小慈，走侯爷，你看这个，这是滕瑞的诗。对，临山听鹿鸣，惶惶惊马蹄。可敬贤挽女，孝奉老妇及。这狗屁不通的诗，写的就是滕瑞前年骑马摔断了腿，滕贵妃请求魏皇回家侍疾，他就写了这个，展现父女情深，还表彰贵妃的全权孝心。少主，出什么事了？我原想耗尽腾瑞心气，在他意志最薄弱的时候诱他开口，现在恐怕没时间了。你们速去准备，今日定要撬开腾瑞的嘴。腾瑞曾因为骑马不慎摔断了腿，上年纪的人摔断了腿，骨头很难恢复如初。堪尸节词上所记载，火场中的死者，腿骨并无跌断后再愈合的痕迹。子明，你怎么看？这的确是个疑点。侯爷，我想亲自验回事。我会请奏陛下。太好了，若腾瑞真的没死，那一切就有了转机。小慈，多亏你对这个案子这么上心。小慈，多谢。你干嘛？你干嘛？放开他！十七年前，魏国太宗皇帝讨伐涂州，你献计取道越落，为了不走漏风声，你竟然屠了一个村庄，八百余人呐、啊，无一人生还。那其中就有我尚未及笄的女儿阿兰。你是越落人。
，我找了你十七年呢！爹、哎，救命！救命啊！啊他不是王世全，我为何不能杀他？我要把他的尸体带回月落，供我的族人吃肉喝血，便是万年！我杀、啊啊啊！别别别！别我是王小娟，我是王，我就是王小娟，我就是王小娟，放开我，我就杀了他！把你虽齐王，出行月落之时，一一招来。当年我们一行文武官吏，随齐王奔赴月落。月落虽然物产丰富。但地处梁魏两国之间，常年受到两国战争牵连。齐王殿下，请。萧海天投诚打梁，也是为了使月落免遭战乱之苦。可未曾想到，贤弟病危，齐王只能先行回宫。那月落为蜀地一事，只能暂且搁置。齐王既已回健康，为何又会在月余后包庇月落？定是他月落人使唤绑了去呀、啊！放弃！无数，当年健康全城管制严禁出入，月落如何绑人？反倒是你，不惜改名换姓逃往魏国，你才是与齐王之死有关。是，是那严氏姐妹。严氏姐妹，他们扮作侍女，潜伏在齐王身边，其实是魏国的刺客。小人也是去了魏国之后，才辗转得知他们的真实身份的。嗯，真的大人，小人那晚当差，行至御花园处，看见两个侍女携持齐王而过。若真如你所言。当年为何不说？这是要掉脑袋的事儿啊！小人也是为了保命，否则也不至于一姓白名，背井离乡啊！若王世全所言不虚，那燕氏姐妹应是魏国派来的刺客。当年齐王应邀来月落时，你对燕氏姐妹有什么印象？齐王随从中，倒有几个侍女侍奉左右，可是没有特别打眼的呀。我也从未听父亲提起过。燕氏姐妹恐怕是这世上唯一知道齐王之死真相的人了。让安影哥务必把他们找出来。啊，是。少主，王世全阴险狡诈。所以才安排你吓唬他，你做得很好。但若想让当年冤情大白，他便是重要证人，现在还不能死。少主放心，我们明白，当以大局为重。你们放心，阿兰的仇，他日必报。谢少主成全。谢谢仅凭一首诗，你就认定滕瑞还活着？臣恳请再次验尸。滕瑞腿骨因有跌断后，在愈合的痕迹。滕瑞的尸首停在驿馆，你若再对死者不敬，恐怕会引起魏人的不满。臣携手下前去，定不会惊动魏人。保密。案发后，庆康严查出入的人员和车辆。臣敢断定，滕瑞尚在城中，并未被转移出去。臣请暗中搜城，寻出滕瑞下落。嗯，陛下，朕与你的十日期限不会收回。如今仅剩最后一日，你记住，朕要的是一个让所有人都满意的答案。谢陛下。
配上果然无伤。少主，这眼下，清康城并不安全，我们要不要把王世全尽快送走啊？裴衍定会全程搜捕，贸然行动只会自投罗网。嗯、阿俊和阿正，如今潜伏在卢易府邸。是。这个卢鱼是常年驻守在凉州，这府上只有卢大郎一人。卢鱼的镇远军常年在月落作威作福，他不知道杀了我们多少族人。卢鱼这根刺扎在陛下心里很久了。裴衍以为柳暗花明，我就送他一个泰山压顶。暗中搜查。不可放过全庆康任何一个角落，亦不可惊动百姓，明白了吗？明白。不如，你随我同去，寻找腾瑞的下落。我，嗯，小慈，我们先去那边看一看。好，侯爷再多给我披一件，我就走不了路了。你看。等你要退舟，思念太忧愁。与我。我们要去哪儿啊？啊、嗯。天色已晚，要不我们找个地方填填肚子。风如梦，风不休。掌柜，掌柜，哎，这儿。打烊了，哎，是啊，这不是天气渐凉了，妹子啊，心疼我，让我早点回去呢，<笑>实在抱歉，实在不好意思啊。<笑>这间面婆是全庆康最好吃的，看来今日啊是无缘，让你一尝美味了。侯爷也会吃路边摊？那为何不吃啊？我自年少行军打仗，甚至饿过几天几夜，看到这面食啊，恨不得拿手去抓。原来侯爷也是普通人。侯爷，阁下，可是剑顶侯？正是。哎呦，是小的有眼不识泰山，不知侯爷光临。哎哎，快快快！哎呦，哎侯爷，哎，侯爷您快请坐，想吃什么我这就给您做去啊。掌柜的，你不是要打烊了吗？哎，姑娘，你有所不知，小的本是洛州人，想当年魏军攻打洛州，若不是。裴侯率领着长风卫坚守三天三夜，赶走魏军。小的一家老小，早就死在了魏人的铁蹄之下。裴侯和长风卫的诸位弟兄们，就是我们洛州百姓的再生父母啊！小的有幸能请裴侯吃一碗我的羊肉面，实在是小的三生有幸呢。掌柜的，万万不可！你都要收摊了，若是侯爷画了你这儿的规矩，那岂不是变成欺压你了？那怎么能是？掌柜，他所言不错。你夫人还在家等你，若你迟归家，她会担心你的。可是，我们下次再来便是，反正总有机会的，对吧，侯爷？是，总有机会的。掌柜，下次我再带这位姑娘来吃你的羊肉面。好，既然如此，那小的呀，以后就天天在这里支摊子，等着侯爷和姑娘来。行，那我们先告辞了，快收摊吧。好嘞，侯爷您慢走。姑娘，你慢走，走，慢走啊。
。侯爷，记得来吃面啊！好。看来清康城的人都很仰慕侯爷。那你呢？我又不是清康城的人。要是不打仗就好了，这样人人都能安居乐业，好好过日子。家国政事，其实这般简单。可只要强者不欺凌弱者，就会少很多争端，不是吗？弱肉强食，乃是亘古不变的道理。想要不受困于争端，恰恰要永立强者之位。我们继续找腾瑞吧。嗯。我帮侯爷找到证据，肯定激怒了那枚脸猫。月落人送来大梁，便要为奴，想必那枚脸猫，肯定也经历过什么。现在可不是优柔寡断的时候，找到小泥猫最要紧。近来可有看到形迹可疑之人？没有。哎，客官，这个酒味道非常好，拿来尝尝看。哎，客官您来看看。你在这儿守着，莫要轻举妄动。我去禀告侯爷。是是。这里是卢公府邸。对，卢公虽常年领兵在外，鲜少在建康居住，但他家大佬一直住在这里。我亲眼看见腾瑞被抬了进去，若不马上搜查，只怕他们杀了腾瑞，毁尸灭迹。我们刚查出腾瑞没死，正在搜寻他的下落，他就被人送进卢府。世上怎会有如此凑巧之事？莫非侯爷怀疑这是个局？卢公不比旁人，稍有不敬，陛下怪罪下来，将是大祸。可若坐视不理，魏世安的期限只剩一日。侯爷，我们不可放过任何一处蹊跷。
我现在进宫奏请陛下，安城，派人守在这里，你陪崔先生回府通知夫人，不论发生任何事情，都不可轻举妄动。侯爷，我随你一起去。不行，你务必替我守好侯府和母亲。还望陛下恕雷某冒昧，今日前来，是想请陛下主持公道，为我国使臣滕瑞、滕大人申冤。雷将军何出此言呢？我雷震，今日在大梁皇帝陛下驾前，控告大梁建鼎侯裴衍谋害我魏国使臣滕瑞。相守过影中。